হ্যালো ডেভেলপারস কেমন আছেন সবাই স্বাগতম আপনাকে ডেস ড্রাইভে আজকের ভিডিওতে টপিক হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু এসটিএমএল এই ভিডিওতে আমরা এসটিএমএল সম্বন্ধে কিছু ধারণা নেব এখানে আমরা এসটিএমএল এর একটি প্রসেস করতে যাচ্ছি যেখানে এসটিএমএল এর সব প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করা হবে তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আসি হোয়াট ইজ এসটিএমএল এসটিএমএল অর হাইপার টেক্স মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ ফর ডকুমেন্টস ডিজাইন টু বি ডিসপ্লেড ইন ওয়েব ব্রাউজার তো এসটিএমএল হচ্ছে একটি মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে আপনার ডকুমেন্টগুলো অর্থাৎ আপনি যে বা ডকুমেন্ট বা যে কন্টেন্ট বা যে লেখা ছবি যা কিছুই আপনি হচ্ছে প্রকাশ করতে যাচ্ছেন সেই জিনিসগুলো হচ্ছে কিভাবে ডিসপ্লে হবে ওয়েব ব্রাউজারে সেই মাধ্যমটা অর্থাৎ যে ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে আপনি এই ডকুমেন্ট বা এগুলো প্রকাশ করবেন সেই মাধ্যমটা হচ্ছে এসটিএমএল কোডিং এসটিএমএল ল্যাঙ্গুয়েজ তো ইট গিভস দ্য স্ট্রাকচার অব দ্য ওয়েব পেজেস এটা হচ্ছে এক ওয়েব পেজের হচ্ছে স্ট্রাকচার অর্থাৎ কাঠামোটা গঠন করে ওই যে বললাম যে আপনি ছবি ভিডিও কন্টেন্ট লেখা এই সব কিছু হচ্ছে ওই যে এগুলো হচ্ছে একটি এগুলোর একটি কাঠামো গঠন করে দেয় এবং সেই কাঠামোটা হচ্ছে আপনার ওয়েব পেজে দেখানো যাবে তো ইট ইজ রিটেন উইথ ভেরিয়াস এলিমেন্টস অ্যান্ড ট্যাগ এটা আসলে বিভিন্ন ট্যাগের মাধ্যমে বা এলিমেন্টস বা ট্যাগ যেটাই বলেন সেই ট্যাগের মাধ্যমে হচ্ছে এটা হচ্ছে লেখা এবং এই ট্যাগগুলো আসলে ট্যাগের ট্যাগের ভিতরে আপনি কন্টেন্টগুলো লিখবেন এবং সেগুলো হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজারে প্রকাশ পাবে তো এই ট্যাগ এসটিএমএল আসলে সবই ট্যাগের ব্যাপার তো এই ট্যাগগুলো নিয়ে পরে ভিডিওগুলোতে বিস্তার আলোচনা করা হবে তো এখন ট্যাগগুলো নিয়ে এতটা ভাবার দরকার নেই এরপর আসি হয় টু রাইট এস টি এম এল কোড অর্থাৎ এস টি এম এল কোডটি কোথায় লেখা হবে তো আপনি যদি উইন্ডোজ ইউজার হন তাহলে আপনি প্রথমে রাইট ম্যাচে ক্লিক করে নিউ এখানে এই যে টেক্স ডকুমেন্ট পাবেন এই টেক্স ডকুমেন্টে আপনি এখানে আপনি হচ্ছে এস টি এম এল কোড লিখতে পারবেন যেমন ধরুন যেমন ধরুন এস টি এম এল হ্যালো ডেপস তো এটা আমি লিখলাম যদি এবারে আমার একটি একটু রান করতে চাই তো আছে তো সুতরাং কেন আপনি শুধু এসটিএমএল লিখবেন তো আপনার বেটার অপশন হচ্ছে যেমন নোট প্যাড প্লাস প্লাস এটা আপনি এসটিএমএল কোড লিখতে পারেন ভিজুয়াল স্টুডিও কোড অ্যান্ড হচ্ছে অ্যাটম এটা আপনার ডাউনলোড করে নিতে হবে তো তো আমি সাধারণত ভিজুয়াল স্টুডিও কোডি ইউজ করি এবং আমি চাইবো যে আপনার সবাই ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ইউজ করেন কারণ ভিজুয়াল স্টুডিও কোড অনেকটা আপনাকে কোডিং লাইফ অনেকটা ইজি করে দেবে কারণ এখানে বিল্ডিং এমিট আছে এবং যাক এমিট কি এসব নিয়ে এসব পরে আলোচনা করা হবে তো ভিজুয়াল স্টুডিও কোড আপনি ইউজ করতে পারেন বা নোট যেটাই এখানে আসলে কি টেক্সট এডিটার ইউজ ব্যবহার করতেছেন এটা কোনো এটা কোনো সমস্যা না সমস্যা কারণ আপনি যে টেক্সট এডিটার ব্যবহার করুন না কেন আপনি যদি কোডিং ঠিকভাবে লেখেন তাহলে আপনি সব সব টেক্সট এডিটার মাধ্যমে আপনি সমান আউটপুটটাই পাবেন তো যে ধরুন এটা নিয়ে কোনো চিন্তা বেশি না জাস্ট আপনি কোনটা ব্যবহার করে হচ্ছে কোনটা ব্যবহার করে হচ্ছে নিজে কমফোর্ট ফিল করতেছেন সেটাই হচ্ছে ব্যাপার আর কিছুই না তো হয় একটু রাইট এস্টিমেল কোড হলো এবার হচ্ছে হয় টু রান এস্টিমেল কোড এবার আমি এস্টিমেল কোডটা তো আমরা লিখলাম কিন্তু এটা আমরা কিভাবে রান করব যদি তো আপনাকে এস্টিমেল কোড রান করার আগে আপনাকে একটু বুঝতে হবে এস্টিমেশন ফাইল এস্টিমেশনটা একটু ব্যাপারটা একটু বুঝতে হবে কারণ এটা এই কারণে বুঝতে হবে ধরুন আপনার কম্পিউটার একটা ভিডিও চালু করলো আমরা তো দেখলে বুঝতে পারছি যে এটা ভিডিও এটা এমপি থ্রি বা দেখে বা শুনে যেভাবে হোক আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু কম্পিউটার আসলে এভাবে বুঝতে পারে না কম্পিউটার বুঝতে পারে হচ্ছে তার ফাইল ইনস্টিংশনের মাধ্যমে অর্থাৎ আপনি এখানে দেখতে পারেন এই যে এখানে ডটের পরে আপনি এখানে ডটের পরে দেখেন ডট 
txt আছে এই যে ডস txt আপনি যদি কোনো ভিডিও ওপেন করেন তাহলে ভিডিওতে দেখবেন .mp4 আছে অডিও থাকলে অডিওতে .mp3 আছে তো এই ডট ফাইলগুলা মাধ্যমেই সে কম্পিউটার বুঝে যে আসলে এটা আমাকে কোথায় রান করতে হবে যে .mp4 আছে তো এটা আমি vlc ফ্লেয়ার বা উইন্ডোজ মিডিয়া ফ্লেয়ার রান করব .mp3 আছে বা এভাবে আসলে ডট ফাইলটা হচ্ছে সে বুঝে তো আমি যদি এটাকে রান করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমার অবশ্যই হচ্ছে html করতে যদি ওয়েব ব্রাউজারে রান করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাকে ডট অবশ্যই ডট html লিখতে হবে ডট html যদি না লেখা হয় তাহলে ওটা কখনোই রান করবে না ব্রাউজারে তো আমাকে আসলে কম্পিউটারকে বুঝাই দিতে হবে যে হ্যালো কম্পিউটার এটা html ফাইল কারণ হচ্ছে এটা শেষে ডট html আছে তো ভাই এবার হচ্ছে ব্রাউজার রান করো তো সেটাই তো আমি যদি নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট এটাকে যদি ডট আচ্ছা আমি একবার আগে ডট txt যেটা আগে ছিল ওটা দিয়ে দেখি তো ডস টি এক্স এর এটা আমরা এখানে এখানে এভাবে রান হচ্ছে তো যেমন এই এটা ডট এখন এই যে এই যে নিউ ডট টি এক্স টি তো এটা আমরা এইভাবে কোড শো করতেছে বাট এটা যদি আমি এবার রান করতে চাই ব্রাউজারে তাহলে আমার এখানে ডট html লিখতে হবে ডট html তো ডট html লিখলে এবার আমার পারমিশন যাচ্ছে ওকে করে দিলাম এবার ডট html মানে এটা বুঝ কম্পিউটারে বুঝতেছে যে এটা আমাকে ব্রাউজারে রান করতে হবে তো এবার আমি যদি ক্লিক করি এই যে ব্রাউজারে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কোডের আউটপুট তো তো এই এক্সটেনশন হতে ফাইল এক্সটেনশন তো অবশ্যই এখানে হতে আপনি যদি ডট html না দেন কখনোই আপনার এই ব্রাউজারে রান করবে না তো এবারে এটা রান করার জন্য আপনি কি ইউজ করতে পারেন এস্টিমেল কোড অবশ্যই ব্রাউজার যে কোনো ব্রাউজার ইউজ করতে পারেন যে কোনো ব্রাউজার বাট আপনি একজন ডেভেলপার হিসেবে অবশ্যই ক্রোম এবং হচ্ছে ফায়ারফক্স ব্রাউজার ইউজ করবেন কারণ এটা আপনাকে অনেক ডেভেলপার্স টুলস অনেক ব্যবহার অনেক সুবিধা দেবে যেটা অন্যান্য ব্রাউজার হয়তো দেবে না তো ক্রোম ব্যবহার করাই বেটার মনে করি কারণ আমি পার্সোনালি ক্রোম ইউজ করি তো এটাও খুশি বাট ক্রোম ফায়ারফক্স এছাড়াও অন্য কোনো কিছু ব্যবহারে আপনি মনে হয় না অতটা সুবিধা পাবেন তাহলে হয় টু রাইট এস্টিমেল কোড হলো এবার হয় টু রান এস্টিমেল কোড হলো তো আজকে ভিডিও এরপর আমরা হচ্ছে ভিজুয়াল নেক্সট ভিডিও হচ্ছে টেক্সট এডিটার সেট আপ এবং ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা জানবো তো আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে